find somebody. But every time I do that, oh, you know what I'm doing down now? Yeah. Louisiana and Constitution. We're about a block away from the Capitol building. We got a strategy. We have goals. We got a reach. We got targets. What are we going to do? I'll think about it all. Yeah, no Oh, no, I can't. That's for me, hon. Sorry about that, folks. DC is not a very disabled friendly city. You believe it or not. <laughs>
So we're almost to the top of Capitol Hill. And what has been a very loud and a very militant demonstration. For DC standards. of this march. side of the, of the U.S. Congress building. Whose house? Whose house? Whose house?
just, sustainable economy that works for all of us and not just the few. I'm here today because since the start of the recession, we have seen year after year of punishing budget cuts to education, the social safety net, and public sector jobs. Meanwhile, the ultra-rich and large corporations are currently hoarding trillions of dollars in idle wealth. And as we speak, our representatives are debating tax cut extenders that would shovel billions more in tax cuts at corporations, including notorious tax dodgers like GE. And tomorrow, House Republicans are going to try to vote to make these tax cuts permanent. My dear people, we are increasingly turning into a society which, in the words of Martin Luther King Jr., takes necessities away from the many to give luxuries to the few. And that ain't right. That ain't right. Our society has never been wealthier. The problem is that our wealth is concentrated in the hands of a few. If we make corporations pay their fair share in taxes, we can easily afford to reinvest in education, to build a 21st century social safety net, to repair our roads and bridges, and create the clean energy infrastructure we need in an age of climate change. And this could also create hundreds of thousands of necessary jobs. And I believe that we will make this happen. Look, look around you, look around you. We stand here as a vast multitude. We are building a movement. And I am so happy that we have political allies like Representative Keith Ellison. And we are calling on his colleagues in Congress to stand with us. Stand with us. Stand for people over profits. Stand for human need, not corporate greed. Buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es Toby Chow y soy líder con Iron de Chicago. Y estoy aquí hoy con la NPA. Mi gente, estoy tan feliz de estar con todos ustedes hoy porque juntos estamos construyendo una economía nueva, más justa y más sustentable. Una economía que funciona para todos, no solo unos cuantos. Desde el comienzo de la recesión hemos visto que cada año se hace más pequeño el presupuesto para la educación, la red de seguro social y trabajos de, se de sector público. Mientras tanto, los super ricos y lo las grandes corporaciones están aguantando miles de millones de dólares de riquezas desocupadas. Ahora mismo nuestros re representantes están en medio de un debate sobre extensiones a los cortes de impuestos, los cuales la, eh, las, eh, les, re les regalarían millones de dólares a corporaciones. Mañana los, los republicanos tratarán de hacer permanentes estas reducciones de impuestos. Mi querida gente, estamos convirtiendo, nos estamos convirtiendo en una sociedad que, en las palabras de Martin Luther King, le quita necesidades al pueblo para darle muchos lujos a unos cuantos. Nuestra sociedad nunca ha sido más rica, pero nuestras riquezas están concentradas en pocas manos. Si corporaciones pagaran impuestos justos, podríamos fácilmente invertir en educación, crear una red de seguro social para el siglo XXI, reparar las calles y los puentes y crear una infraestructura de energía limpia. Esto crearía cientos de miles de trabajos necesarios. Y yo creo que podemos lograr este cambio. Miren toda la gente que está aquí hoy. Estamos aquí eh, con un grupo enorme. Estamos construyendo un movimiento. Y estoy tan feliz de tener aliados como el representante Keith Ellison, Estamos llamando a sus colegas en el Congreso para que nos acompañen. Representen al pueblo y no al dinero. Valoren las necesidades humanas y no la codicia de las corporaciones. Gracias. ¡Sí se puede! Hi, everyone. 
How are you all? My name is Sandy. I'm a restaurant worker. I am a member of Restaurant Opportunity Center. I've been in the restaurant industry for seven years. I am proud to be a restaurant worker, but I'm not proud of our industry, which is dominated by Trey Lobbying Group, the 10th most powerful lobbying group in America, the other NRA, the National Restaurant Association. Mm. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandy y estoy aquí porque soy trabajadora de restaurante y miembro de la organización eh, Centro de Oportunidades de Restaurantes. Yo he estado en esta industria por siete años y estoy orgullosa de trabajar en esta industria. Pero no me siento orgullosa de mi industria porque la industria está dominada por una organización grande de cabildeo que se llama, eh, que es la otra NRA, la Asociación Nacional de Restaurantes. Because the NRA is so powerful, they lobbied against raising tip minimum, tip minimum wage for tip workers. It's at two dollars and thirteen cents per hour. Can you live on two dollars and thirteen cents per hour? I know I can't. Two seventy-seven in Washington D.C. as we speak. Not any better. Seventy percent of tip workers in America are women. They use food stamps at double the rate of everybody else. La Asociación de Restaurantes es muy poderosa y han estado haciendo un eh, cabildeo en contra de un nuevo sueldo mínimo más alto para trabajadores eh, de personas que reciben propinas. En este momento el sueldo mínimo para esos trabajadores es de 2 dólares y 13 centavos la hora. ¿Quién, ¿Quién puede vivir con ese sueldo? Yo no puedo. El 70% de las trabajadoras con, eh, que reciben propinas son mujeres y tienen un eh, usan eh, food stamps y otros recursos del gobierno dos veces más frecuentemente que otras trabajadoras en la economía. These women are some of you. These women are moms, single moms, who completely rely on tipped wages to live. For example, I have a friend who is a restaurant worker who has two children and is a single mother and can't afford childcare and struggles to put food on the table. Estas mujeres somos nosotras, son ustedes. Son madres, son madres solteras, dependen de, la, de las propinas para vivir. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que tiene, tiene dos hijos, es una madre soltera y no tiene dinero para pagar que le cuiden a sus hijos o para pa pagar para la comida que necesitan. So you mean to tell me that the people working to put food on your table, food on my table, can't afford to put food on their tables? Pues me están diciendo que los que trabajan para poner comida en las mesas de muchas personas no pueden poner comida en sus propias mesas? The consumers, the customers are expected to subsidize my living wage, your living wage. So, for example, that puts women at a disposition where they are sexually harassed, talked to down, talked down to, you have to hear derogatory comments just to make a living wage. Pues eso significa que los consumidores, los clientes, les están pagando los sueldos a las trabajadoras eh, con sus propinas y eso significa que las mujeres tienen que aguantar mucho abuso verbal, acoso sexual, el eh, lenguaje inapropiado y eso no es correcto. It's not fair that 10 million restaurant workers have to live in poverty. It's not fair that 6 million women are living off of tips. Because Congress is listening to the other NRA, National Restaurant Association. They're not listening to me. They're not listening to you, the people who are most affected by this. No es justo, no es justo que 10 millones de trabajadores de restaurantes vivan en pobreza. No es justo que 6 millones de trabajadores 
eh, que reciben propinas tengan que vivir eh, de sus propinas. Eh, y esto todo ocurre porque el Congreso le escucha a la NRA y no nuestras voces. Pues por favor, escúchenos. So we're here today, the day before the NRA's lobbying days, to ask Congress not to listen to the other NRA, but to listen to me, to yeah. listen to you, your stories, on how you can't make a living wage. Instead, one fair wage to everybody, tip workers, non-tip workers, men and women in this industry. Thank you. And one last thing, please check out, excuse me. Please check out this ad in the New York Times that says, Stop the other NRA. Thank you. Pues estoy aquí hoy para pedirle a, eh, al Congreso este día, eh, porque mañana va a empezar un día de cabildeo por la NRA. Le estamos pidiendo que no escuchen a la NRA, por favor, escúchenos a nosotros, escúchenme a mí y a ustedes. Eh, y escuchen nuestras historias de que no podemos sobrevivir con estos sueldos bajos eh, que de, y depender de propinas. Necesitamos un sueldo justo para todos los trabajadores. Y también, por favor, miren el anuncio en el periódico que dice, eh, alto a la NRA. Gracias. Domestic Workers Alliance. Yeah. And I have been a care worker for over 17 years. I care for the elderly and also I care for children. Mi nombre es Barbara Young y yo soy organizadora nacional de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar. Yo he sido trabajadora del hogar por más de 17 años y he cuidado ancianos y niños. As domestic workers, we do the work that made all other work possible. Yes. But unlike most workers, we don't have the benefits that they enjoy. As part of our Caring Domestic Cross Generations campaign, we have fought for overtime and minimum wage for care workers. But we need to do more. <laughs> 